Hej! Idag tänkte jag prata om hur viktigt det är att fokusera på kärleken istället för rädslan i tider som dessa. Och jag ska ge er bra redskap att ta till när livet känns övermäktigt. Men jag börjar med att förklara hur jag menar genom orsak och verkan. Orsaken är själva skapandet av något som sedan manifesteras i vår verklighet. Det börjar ofta med en tanke som ger en känsla, som ger en reaktion och en handling. Som jag i tidigare videos har pratat om så påverkas jag av de människor och miljöer jag har omkring mig. Vilket bestämmer min uppfattning av mig själv och världen. Det jag tror på är ofta det som tar fäste i mitt liv. Och därför är det så viktigt att bli medveten om mina inre sanningar som präglar mitt liv. För det påverkar även andras liv. När vi är rädda så tänker vi ofta ologiska tankar. Och det får oss även att känna oss svaga. När vi tänker kärleksfulla tankar så får det oss att känna styrka. När du till exempel känner dig inspirerad och entusiastisk så delar du den energin med andra eftersom att du då är inspiration för kroppsligad. Några av er känner säkert till den här fysiska övningen man kan göra för att verkligen få bevis på hur vår fysiska styrka påverkas av den psykiska och emotionella. Det du då ska göra är att ta hjälp av någon som du kan göra övningen med och det går ut på att du ska hålla din arm utsträckt åt sidan ståendes på golvet medan du tänker på någonting negativt eller något som du är rädd för. När du är i kontakt med känslorna så ska din vän prova att trycka ner din arm och se hur lätt det går att trycka ner den. När ni gjort det här så ändrar du fokus från det negativa till någonting positivt så att du kommer i kontakt med kärleken. Tänk på någonting som får dig att känna kärlek och trygghet. Och när du är där så provar din vän att återigen trycka ner din arm. Nu kommer du fysiskt förstå skillnaden med att tänka på rädsla eller kärlek. Så det jag vill förklara med det här är att du och jag, vi tillsammans har en enorm källa av styrka inom oss som är orubblig då vi använder den till fullo. När vi är rädda så försvinner den här styrkan och vi tror inte längre på vårt sanna potential. Därför är det så viktigt just nu när vi blir så informerade om allt otryggt och hemskt som sker i världen dagligen, till och med flera gånger om dagen, att verkligen se vad kärleken kan göra för oss. Det fantastiska är att varje liten kärlekshandling som varje människa gör mot någon i sin omgivning eller någon annanstans eller mot naturen, det gör mirakel. Så vi kan alla hjälpa till med något. Men att vara fast i rädslans bojor göder bara mörkret ännu mer. Jag tror att världen går igenom en transformation. Och det är inte konstigt om vi känner av den. Så nu om någonsin så har vi chansen att verkligen göra motsatsen till vad vi gjort tidigare. Vi fokuserar på kärleken istället. Öppnar upp vår empati och förståelse för att vi behöver gå en ny väg för att bryta gamla mönster. Och som St. Francis fredsbön förmedlar. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hatet härskar, låt mig sprida kärlek. Förlåtelse. Där orätt har begåtts. 
och enighet där splittring råder. Där villfarelse finns, låt mig få bringa sanning. Tro där tvivel härskar och förtröstan där förtvivlan råder. Låt mig bringa ljus i mörkret och glädje i bedrövelsen. Min Gud och mästare, lär mig sträva efter att trösta hellre än att bli tröstad. Att förstå hellre än att bli förstådd. Att älska hellre än att bli älskad. Ty det är genom att ge som vi får. Det är genom att glömma oss själva som vi finner oss själva. Det är genom att förlåta som vi själva får förlåtelse. Och det är genom att dö som vi föds på nytt till evigt liv. Vi vet alla motsatserna till varje känsla. Och det är där vi kan se vad vi kan göra för att hjälpa och lyfta varandra. Det är här vi kan förenas och lära oss att älska varandra. Det är här vi helas och blir ett. Det är här vi inser vad sann frihet är. Börja här och nu och tänk, vad skulle kärleken göra nu? Nu tänkte jag dela med mig av ett klipp från en av mina stora inspirationskällor, Dr. Wayne Dyer. Varsågoda. Bring a high, the solution, spiritual solution to your problems. If hatred is existing in your world, that's an energy field. It's a lower and a slow energy than the energy of love. If you can bring love to the presence of that hatred, it will be nullified just as if you were bringing light to darkness. It, but for most of us, what we do when we see hatred is we respond in kind to that hatred. It's a wonderful book that I have a great affection for. It's called Power Versus Force. It's written by a psychiatrist, his name is David Hawkins, and he's a PhD as well. And he talks about how mankind has not evolved because every time we have a dispute, what we do in that dispute is when someone has hatred or anger or any of these slower and lower energies, is that we respond with the same energy of hatred and anger. And what we do is we create a counterforce, and that counterforce weakens everyone in its energy field. They said of Jesus, they said of Buddha, they said of these great spiritual masters, and Mother Teresa was one, that when they would walk into a village, just their presence in the village and nothing more would raise the consciousness of those around them. Just by being in the presence of someone who radiates out this kind of love, you alter it and change it. And here's what Mother Teresa said. She said, people are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, she said, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone may destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may just never be enough. Give the world the best you have anyway. You see she said. In the final analysis, it's all between you and God. It was never between you and them anyway. <laughs> Isn't that beautiful? Ha en fantastiskt fin dag. Massor med kärlek till er. Hej då! Storms got us hell And storms got us hell And 
en kärleksblixt ska tas hem så låt hon film bli lycklig igen en domedag du faller kol och hästar dundrar fram med vår sol en storm ska tas hem ut genom elden och upp i det blå en storm ska tas hem Upp genom havet Jag tror det ska gå Vår jord är ord Om ögat ser Men tecknet blir en orm När du ber Din själ är mjölk Din fot är sot Som vinet bakom Melden är En storm ska ta oss hem Ut genom elden Och upp i det blå En storm ska ta oss hem Upp genom havet Jag tror det ska gå Imorgon ska fågelsång ta form Vår kraft ska bli Jag tror det ska gå 